Hey everyone, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Iwasaki Plays and Replays, be most welcome everyone. In this episode we shall start the third part of the series where we play Summon Eterna, and the last time we've played it was a terrible run, we couldn't stand a chance against those spikes, and we also have unlocked the scythe, which might be a, a nice weapon to use, we shall test it today. Então hoje a gente vai começar o terceiro episódio dessa série que, onde jogamos Summon Eterna. E da última vez a gente teve uma run muito rápida. Foi uma, uma vergonha, eu diria. E, mas de qualquer forma a gente vai. A gente desbloqueou a foice e a gente vai ver como é que essa arma funciona. Então sem, sem mais delongas, without further ado, let's go. Vamos lá. Let's see what we have to do. Uh, we have just unlocked the scythe. I just saw the Zvoke of Foice. I think we have to explore more, right? Let's check the fountain first. Mm, we have enough dark matter so we can enhance one of our abilities here. Maybe we can... Get a little bit stronger in terms of attack. Let's buy, let's buy this one and let's go straight ahead. Essa nova arma parece difícil de dominar. Você deveria usar numa cobaia primeiro. Eu me voluntario. Então, vamos lá. Okay, here we have all the weapons we unlocked previously. But we shall test the size, yes. So let's see. Uma foice de fazendeiro. Sem aprimoramentos ou atributos especiais. Aplica maldição por 10% do seu dano base em 5 segundos. Vamos ver como é que funciona essa questão de maldição. Bom, não vamos colocar nenhuma gema para a gente não ver nenhuma influência na arma. Vamos ver como a arma é. Let's see how the weapon looks like. How it is. It's a logic. So. Ah, it works like poison or something. Nice. A few moments later. Interesting. Wow, nice! Ataque aéreo massa. Legal. Pretty cool. All right. So what about the special power? Uh, it's like an explosion or something. Does it take the whole screen? Maybe. Hmm. Let's see. Let's wait for the cooldown. Vamos esperar pelo tempo de recarga. Esse é o melhor que você pode fazer, cara. Pegou pesado, hein? Let's see from the other side of the screen. Vamos ver do outro lado da tela. Ah, that's interesting. It's not necessary to to be near. Interesting. Not necessary to start perto. With tantas armas e tão pouco talento para matar, que desperdício. You're you look very funny, Mister. Let's continue. Vamos dar sequência então. Seja cauteloso, viajante. A máquina é uma fornalha de sementes. Você deve ser cuidadoso quando usá-la. Você pode usá-la para fundir sementes em uma de raridade maior e também reciclar aquelas que não germinarão e conseguir runas em troca. É claro, quanto maior o nível e a raridade da semente reciclada, maior o número de runas. This is a fusion machine. Essa é uma máquina para fusão. We have lots of worlds here. We have various types of worlds here. Well, let's go to the... How many? There are three. Three, at maximum. Uh, y for fusion. So, let's see what, what we have here. A new achievement, boiling. And now we have an infrequent seed. Of course, we have a rare 
infrequente. Let's continue fusing the, those seeds. Vou continuar fundindo aqui essas gemas. Essas gemas, essas sementes. Interesting, in this one I can obtain more dark matter. Nessa eu consigo mais matéria negra. Dá para fundir outras diferentes? Is it possible to fuse different types? Hmm, looks like it is. Let's see. Hmm, interesting. So it's possible. But is that a, a dominant seed or something? Hmm. Let's try to fuse one more and then we are good to go. Nice. So we have infrequent seeds now. Can we fuse it again? We can. Ah, so we can fuse lots of seeds in order to obtain rarer seeds. That's interesting. In that case, I, I think we can start by the blue one. There are more things to. No, no, not so much actually. Well, let us go to the next part. The next word, it is here, right? It's aqui mesmo. Agora a gente vai escolher, we are about to choose the Hyperborea. I'm not sure about what is that, but... Well, enemy deals 10% more damage. We obtain 15% more, 15 more money, dogmas. And 5% more dark matter. I think it's a good deal. Let's go for it. Vamos lá então. Inimigos vão 10% da mais de dano, a gente ganha 15% da mais de dinheiro e recebemos também 5% de matéria negra extra. Me soa interessante, vamos ver. Se o rei da escuridão está atrasado, é melhor que o tempo <risos> desacelere. Ah, now we can choose a weapon. The sword or the side. Let's start by the side, right? Vamos começar pela foice, né? As lendas falam de uma terra além do norte, Hyperborea, o lar dos guerreiros mais temidos e do melhor hidromel dos 15 mares. Os seus navios são os mais rápidos e as suas armas são as mais afiadas, mas as suas habilidades ainda não se comparam ao meu aço. O mito também conta a história de três valquírias, as defensoras de Valhalla, Aquelas que acolhem aqueles derrotados em batalha. Elas abraçarão o seu rei legítimo. O cara tem uma boa autoestima. The, the King of Darkness has such a, a good autoestima. Self-esteem, sorry. I'm a break. Ah, oh, he died by the curse. Nice. Oops! There's a trap. I, I didn't see the trap. Move your armadillo. Search. It's alright. Let's continue. Oh my! What does what that come down, my friend? Alright, here we go. There's a chest. What was that? O que foi aquilo? Viu um projeto? Ok, money, dark matter, possibly runes. I believe those are runes. Well, oh, let's continue here. A shop at the beginning. So, unfortunately, I, I have no money. Wait, healer, reaper. Recupere 0,5% 0,5% de vida ao acertar. Para cada inimigo que morre após ser executado, você recupera 0,5% de vida. No máximo 5 inimigos. Aplica a maldição de 10% do seu dano base. Interessante. Interessante mesmo. É um bom sustain. 
However, eight thousand gold. It's something I, do, I can't afford right now. Let's try to find that money. Ah, uh, the execute ability doesn't work if the enemy is not cursed. Right. There's a cooldown I forgot. Right, there's something up here. But I think I should go to the other side first. Uma coisa lá, tem um baú lá na parte superior direita. Another trap, I haven't seen it again. The trap. <laughs> Almost. Now let's go for the second. Now let's go for the second chest. Food, nice. Dogmas, dark matter, runes, once again. Holy! What was that? Come on, guys. Easy. That fight will be very good now, in order to recover some of some portion of life. Void gem and pact with the devil. Let's see what this void gem is. Aplica quatro stacks de void, de vazio, no inimigo. Após derrotá-los, há uma chance de que eles é, deixem cair essência do caos, equivalente ao número de stacks. Que seria a essência do caos? What would be the chaos's essence? And pact with the devil. Regenere 0,5% de vida ao acerto e aumenta o dano físico em 100%. É perigoso. Acho que por enquanto eu vou. Vou ver o que tem lá embaixo. Hum, this is. Enduring Fruit Recupere 25% de sua vida Pode ser salvo Guardado para ser consumido quando necessário Aceito I gladly accept I really need something like this uh, Well, let's teleport Because it's easier Now, shall I get the pack with the level Or, or the void gem Let's go Taking the void gem Well, guys, uh, looks like once again we have failed horribly. That's uh, that's what we get when being reckless. It's que acontece quando a gente é descuidado, né? Bom, a tentativa foi boa. Only. One seed as a reward. We have endured six minutes. <laughs> this is really terrible. At least we have acquired some dark matter, some runes, and what is this dark crystal? Or something? Well, we shall learn it later. Yeah, yeah, I think this is it, my friends. We shall stop now. Uh, try to record a new video for the next run. Uh, I thank you for watching, my friends, and hope to see you in the next video. Hope you like it. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu por acompanhar. Nos vemos numa próxima ocasião.